குட் ஆஃப்டர்நூன் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர் சோன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது ரீசன்ட் டேஸா நாம ஃபண்டமெண்டலா ஒரு ஸ்டாக்கை எந்த மாதிரி எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி பார்த்தோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அப்படி அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை எந்த மாதிரி நம்ம சேஃபாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த சாப்டர் ஃபிஃப்டியில பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸை பார்க்கறதுக்கு இந்த வீடியோட எண்டில் நான் பிளே லிஸ்டை ஆட் பண்றேன் அதுல ஷேர் மார்க்கெட்ல உள்ள நுழைஞ்சு அதை பத்தி ஈஸியா லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு டெக்னிக்கலா ஃபண்டமெண்டலா நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாம பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் மூலமா நம்ம ஒரு நம்மளோட மார்ஜின நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இதை பற்றி பெஞ்சமின் கிரஹாம் ஸோ இவரை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஸோ இவர் வந்து ஒரு புக் எழுதி எழுதியிருக்காரு அதில் வந்து அந்த புக் நேம் வந்து இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டர் எந்த மாதிரியெல்லாம் இன்டெலிஜென்ட்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு பங்கு அப்படிங்கிறத பற்றி ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மளோட மார்ஜினை எந்த அளவுக்கு சேஃப்டியாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்டாக்கை நம்ம வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்கோட பிஸ்னஸ் என்ன அந்த பிஸ்னஸ் ஒர்த்தபுளா அப்படிங்கிறத நம்ம கம்பல்சரி செக் பண்ணியே ஆகணும் அது அடுத்தடுத்து வளருமா வளர்ற பிஸ்னஸ் தானா அது இல்லை அது வந்து பாஸ்ட் பிஸ்னஸ் அது முடிஞ்சு போன பிஸ்னஸ் இல்லை தொடர்ந்து அது ரன் ஆகும் ஆனால் பெருசாக ரன் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் அது எந்த செக்டாரில் இருக்குது அந்த செக்டாரில் இருக்கிற பெஸ்ட் ஸ்டாக்கு அந்த ஸ்டாக்கு இப்போ லோ ப்ரைஸில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நாம் அனலைஸ் பண்ணி வாங்கணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளோட மார்ஜின் சேஃபாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த பேரிஷ் மார்க்கெட்டு ஸோ மார்க்கெட் பேரிஷாக இருக்கும் போது தான் அந்த பங்கு டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ்ல நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டர் தன்னோட மார்ஜினை சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா கம்பல்சரி அவர் பை பண்ண போற அந்த ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் டிஸ்கவுண்ட் பிரைஸ்ல இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவர் அந் இன்வெஸ்டர் அந்த ஸ்டாக்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாரு அப்படின்னா மார்க்கெட் ஏறும் போது அந்த ஸ்டாக்கும் ஏறும் அப்ப அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப சேஃப்டியா இருக்கும் ஸோ அதை பத்தி தான் ரொம்ப தெளிவா நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ் கோடி கணக்கில் ஷேர் மார்க்கெட்டில் சம்பாரிச்சவங்களெல்லாம் நம்ம போய் பார்த்தோம்னா அவங்க இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மோடை தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கிற அந்த செக்டார்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் செக்டார்ஸாக இருக்கும் ஒரே செக்டாரில் ஒரே ஸ்டாக்கில் போய் பெரிய அமௌண்ட்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் அவங்களால வந்து அந்த அமௌண்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இப்போ நம்ம பியரிஷ் மார்க்கெட்டில் அந்த ப்ரைஸ் லோவாக இருக்குது வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கேள்விக்குறி என்னென்னா அந்த லோ ப்ரைஸ் என்ன காரணத்தினால இருக்குது மார்க்கெட் நிஃப்டி வந்து பியர் ஆனனால இந்திய பொருளாதாரம் நிஃப்டி பங்கு சந்தை கீழே இறங்கினனால அந்த ஸ்டாக்கு கீழே இறங்கியிருக்கா இல்ல அந்த மேனேஜ்மெண்டோட நியூஸ் அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்டாக்கு கீழே இறங்கியிருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம கம்பல்சரி செக் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் பெரிய உதவியா இருக்கிறது தான் இந்த இன்ட்ரெ இன்ட்ரெஸ்டிங் வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேல்யூ நம்ம புக் வேல்யூ சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி தான் இந்த இன்ட்ரன்சிங் வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து எப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நான் வந்து நூறு கோடி ரூபாய் சாரி நான் வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்கிட்ட மொத்தம் மொத்தம் நான் வந்து அஞ்சு பேர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருக்கேன் ஆ ஸோ என்னோட அமௌண்ட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அஞ்சு பேர்கிட்ட இருந்தும் நான் பேலன்ஸ் இருக்கிற தொண்ணூறாயிரம் ரூபாய்க்கு அஞ்சு பேர்கிட்ட இருந்தும் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ டோட்டலாக ஒன் லேக் இன்வெஸ்ட் பண்ணி என் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னால் அந்த பிஸ்னஸை பண்ண முடியல அப்படின்னா நான் லாஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த திரு நான் என் என்கிட்ட வந்து கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு நான் அந்த பணத்தை எப்படி திரும்ப தர முடியும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண அந்த ஒன் லேக்கை தான் திரும்ப தர முடியும் ஸோ என்கிட்ட வந்து கடன் எனக்கு கடன் கொடுக்குறவங்க அந்த இடத்துல என்ன கவனிப்பாங்க இவனுக்கு நம்ம கொடுக்குற இந்த இருபதாயிரம் ரூபாய் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இவன் எப்படி திரும்ப கொடுப்பான் அந்த அளவுக்கு அவன்கிட்ட ஒர்த் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க அவனால் காசு கொடுக்க முடியலனா இந்த தொழிலை கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த காசை நம்மளால்
அது வந்து சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் சும்மா நம்ம வந்து ஏறும் ஏறும் அப்படின்னு நினச்சி ஹை ரேட்ல போய் நம்ம இந்த ஸ்டாக் வந்து பிப்டி டூ வீக் ஹையை டச் பண்ணி மேல போகுது இன்னும் போகும் அப்படின்னு சில பேர் கால்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து இன்ட்ரன்சிங் வேல்யூ புக் வேல்யூக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி வாங்கணும் அப்படின்னு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஏர்ன் பண்ண பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து சொல்ற முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ இந்த இன்ட்ரன்சிங் வேல்யூ பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்க கீழே கமெண்ட்ல சொல்லலாம் ஸோ நான் ஜஸ்ட் பேசிக்கா சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு போனாதான் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப சேஃபா இருக்கும் அது வந்து நல்ல ஒரு குரோத் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இப்ப நான் இப்ப நான் ஸ்டாக்கை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மார்ஜினை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இன்டன்சிங் வேல்யூவை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் இன்வெஸ்டும் பண்ணிட்டேன் நான் ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டேன் எப்ப நான் விற்கணும் ஸோ இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இப்ப வந்து நான் நூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு டென் பர்சன்டேஜ் லாபம் போதும் நூத்தி பத்து ரூபா வந்துச்சுன்னா நான் சேஃபா வித்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க நல்ல மார்க்கெட் ஹைக்கு போகும்போது வித்துட்டு வெளியே வருவாங்க ஒருத்தவங்க கீழே இறங்குதா ஒரு பேனிக் ஆகி வெளிவந்து <laughs> அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்டாக்கை விற்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டாக் இன்னும் ட்வெண்ட்டிங்கிறது தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின் ஏற தான் போகுது அப்படி ஒரு நியூஸ் இருக்கும்போது அந்த ஸ்டாக்கை நாம் ஏன் அவ்வளோ கம்மியாக விற்கணும் ஸோ வேல்யூ இன்வெஸ்டிங்கில் இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்கு என்ட்ரன்சிங் வேல்யூ புக் வேல்யூ கிட்ட இருக்கும்போது பை பண்ணிட்டு நல்ல ப்ரைஸ் ஹைக்கு போகும்போது தான் விற்பாங்க ஸோ ஒரு வேல்யூ இன்வெஸ்டர் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ நார்மல் ட்ரேட் பண்ணுறவங்க தான் ஹை போயிடுச்சு இன்னும் அதை ஹை போகும் அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் டெக்னிக்கலாக பேஸ் பண்ணி இந்த கோடை தாண்டிச்சுன்னா இந்த கோடு மேலே போகும் ஸோ ஆர்எஸ்ஐ வேல்யூ இப்படி இருக்குது இன்னும் போகும் இப்படியெல்லாம் மைண்ட் பண்ணுவாங்க பட் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது இவ்வளோ விஷயங்கள் கவனித்து அந்த ஸ்டாக்கு அந்த நியூஸை பேஸ் பண்ணி மேலே ஏறி செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் விற்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம பை பண்ணும் போது தான் நான் பை பண்ணே கீழே இறங்கிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வேல்யூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஃபண்டமெண்டல் அனலைசஸை நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம்னா அந்த நிறுவனம் ஏற ஆரம்பிக்கும் போது என்ன காரணத்தினால ஏறுது இதோட ஏற்றம் இவ்வளோதானா இன்னும் ஏறுமா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணி தான் நம்ம செல் பண்ணணுங்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக எனக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு நான் அப்போ இன்னும் ஏறும்னு வெயிட் பண்ணுறதெல்லாம் அது மென்டால் மென் ஒரு மென்டலாக செட் ஆகாது ஸோ உங்களுக்கு கால்குலேட்டடான ப்ராஃபிட் போதும்னா அது ஓகே பட் நம் வேல்யூ இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படி செல் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நாம் ஒரு ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக்கில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய பல விஷயங்களை தான் நம்ம இந்த சாப்டர் ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸில் நிறைய சாப்டர்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நாம் ஒரு ஸ்டாக்கை பை பண்ணுறோன்னா அதை எப்படி நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணுறது அந்த இன்ட்ரன்சிங் வேல்யூ எப்படி இருக்குது ஸோ இப்படி போகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ப்ரிடிக் பண்ணுறது ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த சாப்டர் ஜஸ்ட் பிகின் பிகினிங்கில் இதை பற்றி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சாப்டர் நான் போட்டு அடுத்த சாப்டர்ல நாம இன்னும் தெளிவா நம்ம பார்த்த ஃபண்டமெண்டல் அனலைசிஸ்ல பார்த்த இந்த மொத்த சாப்டரையும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்ப்போம் சோ அப்ப நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஐடியா வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சாட்டர்டே சண்டேல ஏதாவது ஒரு பங்கை எடுத்து டெக்னிக்கலாகவும் ஃபண்டமெண்டலாகவும் நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் பார்த்தோமோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கியூத்துரு ரிசல்ட் எப்படி வரும் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பங்கில் நல்ல பியரிஷா இருக்கும் போது நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை மறக்காம லைக் பண்ணுங்க இந்த சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் தமிழ் ட்ரேடர் ஜோன் சேனல்ல வர அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களால உடனுக்குடனே பார்க்க முடியும் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல்ல ஜஸ்ட் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனேயே உங்களுக்கு அந்த வீடியோ வந்து வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ தேடி வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோடு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டே இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்